ఓకే ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ సో ఐఐటి కాన్పూర్ వచ్చేసి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్ క్యాంపస్ ఏరియా వచ్చేసి వన్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఏకర్స్ అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్ టైప్ వచ్చేసి పబ్లిక్ టెక్నికల్ యూనివర్సిటీ అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్ లొకేషన్ వచ్చేసి కాన్పూర్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఇండియా అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్లో నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్స్ వచ్చేసి త్రీ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ థర్టీ ఎయిట్ స్టూడెంట్స్ అలాగే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ స్టూడెంట్స్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ స్టూడెంట్స్ అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్లో రీసెర్చ్ ఫెసిలిటీస్ చూసుకున్నట్లయితే సో యావరేజ్ ఫ్యాకల్టీగా నెంబర్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్స్ వచ్చేసి టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ అలాగే పర్ ఫ్యాకల్టీ నెంబర్ ఆఫ్ పిహెచ్డి స్టూడెంట్స్ రిజిస్టర్డ్ వచ్చేసి త్రీ పాయింట్ థర్టీ టూ అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ పేటెంట్స్ ఫైల్డ్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ సెవెన్ అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్లో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా అయితే ఉంది ఆ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి కాన్పూర్ ఇండో అమెరికన్ ప్రోగ్రామ్ సో ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ని బేస్ చేసుకొని అబ్రాడ్ యూనివర్సిటీస్లో మీ యొక్క అడ్మిషన్ అయితే తీసుకోవచ్చు సో యుఎస్లో కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్ అయితే వీళ్ళైతే మెన్షన్ చేశారు సో ఆ ఇన్స్టిట్యూట్స్ వచ్చేసి కాలిఫోర్నియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ క్యార్నిగే ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కేస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ మ్యాస్టుసెట్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఒహియో స్టేట్ యూనివర్సిటీ ప్రిన్స్టన్ యూనివర్సిటీ పర్డ్యూ యూనివర్సిటీ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా అట్ బర్క్లే యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మిషిగన్ సో ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్స్లో మీ యొక్క గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు అడ్మిషన్ అయితే తీసుకోవచ్చు లేకపోతే మీరు ఆ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో ప్రాజెక్ట్స్ కూడా అయితే చేయొచ్చు అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్ చూసుకున్నట్లయితే సో ఇంజనీరింగ్లో ఫోర్త్ ర్యాంక్ మేనేజ్మెంట్లో సిక్స్టీన్త్ ర్యాంక్ రీసెర్చ్లో సిక్స్త్ ర్యాంక్ అలాగే ఓవరాల్లో వచ్చేసి ఫిఫ్త్ ర్యాంక్ అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్లో ఇమ్యూనిటీస్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి ఇన్స్టిట్యూట్లో బుక్ క్లబ్ కమ్యూనిటీ సెంటర్ గ్లైడింగ్ క్లబ్ జిమ్నాషియం నర్సరీ స్విమ్మింగ్ పూల్ స్టాఫ్ జిమ్ ఖానా విజిటర్స్ హాస్టల్ ఉమెన్స్ అసోసియేషన్ బస్ సర్వీస్ లెక్చర్ హాల్ కాంప్లెక్స్ అలాగే క్యాంపస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సో ఇన్ని ఇమ్యూనిటీస్ అయితే మనకి ఇన్స్టిట్యూట్లో అవైలబుల్గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్లో క్యాంపస్ లైఫ్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి ఇన్స్టిట్యూట్లో చాలా వేరియస్ ఆపర్చునిటీస్ అలాగే చాలా వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ చాయిసెస్ కూడా అవైలబుల్గా అయితే ఉన్నాయి సో స్టూడెంట్ లైఫ్ పరంగా మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ వచ్చేసి చాలా సూపర్గా అయితే ఉంటుంది అలాగే స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీస్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి చాలా వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ అయితే అవైలబుల్గా ఉన్నాయి అలాగే మనకి రీక్రియేషన్ ఫెసిలిటీస్ కూడా అయితే అవైలబుల్గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే క్లబ్స్ అండ్ కమ్యూనిటీస్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి ఇన్స్టిట్యూట్లో హాబీస్ క్లబ్స్ అయితే అవైలబుల్గా అయితే ఉన్నాయి సో నేను వాటి గురించి ఇంకొంచెం ముందైతే మీతో షేర్ చేస్తాను అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్లో అకామిడేషన్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి హాల్ ఆఫ్ రెసిడెన్స్ అని ఇన్స్టిట్యూట్లో రెసిడెన్షియల్ ఫెసిలిటీస్ కూడా అవైలబుల్గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే మనకి ఇన్స్టిట్యూట్లో హెల్త్ కేర్ సెంటర్ కూడా అయితే అవైలబుల్గా ఉంది సో మీకు హెల్త్ పరంగా ఏదన్నా ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే మీకు హెల్త్ కేర్ సెంటర్ అయితే అవైలబుల్గా ఉంది అలాగే మనకి ఇన్స్టిట్యూట్లో కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ కూడా అయితే అవైలబుల్గా ఉన్నాయి సో మనకి వేరియస్ ఫెస్ట్స్ అయితే ఇక్కడ కండక్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే మనకి ఇన్స్టిట్యూట్లో ఫుడ్ అండ్ డైనింగ్ కూడా అయితే అవైలబుల్గా ఉంది సో మీకు చాలా క్వాలిటీ అండ్ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ అయితే ఇక్కడ అవైలబుల్గా అయితే ఉంది అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్లో మనకి ఈవెంట్స్ కూడా అయితే కండక్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో ఈవెంట్స్ లైక్ అకాడమిక్ ఈవెంట్స్ స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్స్ కల్చరల్ ఈవెంట్స్ సో ఇట్లా వేరియన్స్ ఈవెంట్స్ కూడా ఇక్కడ కండక్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్లో మనకి రీటైల్ సర్వీసెస్ కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి లెట్ సపోజ్ షాప్స్ కానివ్వచ్చు సర్వీసెస్ కానివ్వచ్చు ఇట్లా మనకి వేరియస్ రీటైల్ సర్వీసెస్ కూడా అవైలబుల్గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్లో మనకి స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీస్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి అడ్వెంచరస్ క్లబ్ అక్వాటిక్స్ క్లబ్ అథ్లెటిక్స్ బ్యాడ్మింటన్ బాస్కెట్బాల్ క్రికెట్ షూటింగ్ క్లబ్ జాగర్స్ క్లబ్ క్విజ్ క్లబ్ ఫుట్బాల్ ఆర్ సాకర్ లాన్ టెన్నిస్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ వాలీబాల్ టేబుల్ టెన్నిస్ బాక్సింగ్ క్లబ్ ఆర్ట్ అండ్ బోర్డ్ గేమ్స్ క్లబ్ చెస్ క్లబ్ స్కేటింగ్ క్లబ్ స్క్వాష్ క్లబ్ టైక్వాండు హాకీ సో ఇన్ని స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీస్ అనేది మనకి ఇన్స్టిట్యూట్లో అవైలబుల్గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్లో ఈటింగ్ ప్లేసెస్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి క్యాంపస్ రెస్టారెంట్ కాతి క్రౌన్ బర్గర్ వెజ్జీస్ వాజాన్ సో ఇన్ని ఈటింగ్ ప్లేసెస్ అయితే మనకి అవైలబుల్గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్లో సెంట్రల్ అండ్ ఫెసిలిటీస్ చూసుకున్నట్లయితే సో
ఎన్పీ ట్రిబ్లీ సో ఇన్ని ఫెసిలిటీస్ అలాగే నేషనల్ ఇనిషియేటివ్స్ అయితే మనకి ఇన్స్టిట్యూట్లో అవైలబుల్గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్లో హాబీ క్లబ్స్ చూసుకున్నట్లయితే అడ్వెంచరస్ క్లబ్ జాగర్స్ క్లబ్ బ్రెయిన్ క్లబ్ బిజినెస్ క్లబ్ ఇన్సైడ్ త్రీ సిక్స్టీ హీరో మోడలింగ్ క్లబ్ సొసైటీ ఆఫ్ ఆటోమేటివ్ ఇంజనీరింగ్స్ లైడర్స్ క్లబ్ రోబోటిక్స్ క్లబ్ ఎలక్ట్రానిక్ క్లబ్ ఆస్ట్రానమీ క్లబ్ సో ఇన్ని క్లబ్స్ అనేది మనకి ఇన్స్టిట్యూట్లో అవైలబుల్గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్లో కల్చరల్ ఈవెంట్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి ఇన్స్టిట్యూట్లో డ్యాన్స్ క్లబ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ క్లబ్ డ్రామాటిక్స్ క్లబ్ ఇంగ్లీష్ లిటరీ సొసైటీస్ ఫిలిమ్స్ అండ్ మీడియా కౌన్సిల్ సో ఇన్ని కల్చరల్ క్లబ్స్ అయితే మనకి ఇన్స్టిట్యూట్లో అవైలబుల్గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్లో నోటబుల్ అలుమిని చూసుకున్నట్లయితే సో అకాడమిక్ పరంగా ప్రొఫెసర్ అమిత చతోపాధ్యాయ్ ప్రొఫెసర్ అర్నాబ్ రాయ్ చౌదరి ప్రొఫెసర్ సందీప్ పి త్రివేది ప్రొఫెసర్ రాకేష్ కె జైన్ అలాగే ఆంటర్ప్రీనర్షిప్ పరంగా మిస్టర్ నారాయణమూర్తి మిస్టర్ అరవింద్ ప్రధాన్ మిస్టర్ నవీన్ తివారీ మిస్టర్ సుమిత్ డి చౌదరి అలాగే గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ పరంగా మిస్సెస్ సోనాల్ బి మిశ్రా మిస్టర్ అశోక్ కుమార్ మీనా మిస్టర్ దేవూరి సుబ్బారావు మిస్టర్ సుధీర్ వ్యాస్ అలాగే ఇండస్ట్రీ పరంగా మిస్టర్ ప్రభాత్ సింగ్ మిస్టర్ సమీర్ కైరి మిస్టర్ భాస్కర్ ప్రమాణిక్ మిస్టర్ దీపక్ భగత్ సో వీళ్ళందరూ కూడా ఐఐటి కాన్పూర్ యొక్క నోటబుల్ అలూమినీస్ అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్లో రీసెర్చ్ సెంటర్స్ చూసుకున్నట్లయితే అడ్వాన్స్డ్ సెంటర్ ఫర్ ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్స్ అడ్వాన్స్డ్ సెంటర్ ఫర్ మెటీరియల్ సైన్స్ సెంటర్ ఫర్ లేజర్ టెక్నాలజీ సెంటర్ ఫర్ మెకట్రానిక్స్ కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ డిజైన్ ల్యాబరేటరీ ప్రభు గోయల్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఫర్ కంప్యూటర్ అండ్ ఇంటర్నెట్ సెక్యూరిటీ సమ్టీల్ సెంటర్ ఫర్ డిస్ప్లే టెక్నాలజీస్ ఎస్ఐడిబిఐ ఇన్నోవేషన్ అండ్ ఇన్క్యుబేషన్ సెంటర్ సో ఇన్ని రీసెర్చ్ సెంటర్స్ అయితే మనకి ఇన్స్టిట్యూట్లు అవైలబుల్గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే అకాడమిక్ డిపార్ట్మెంట్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో ఇంజనీరింగ్లో వచ్చేసి ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్ బయాలజికల్ సైన్స్ అండ్ బయో ఇంజనీరింగ్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఇండస్ట్రియల్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఇంజనీరింగ్ సస్టైనబుల్ ఎనర్జీ ఇంజనీరింగ్ అలాగే హ్యుమానిటీస్లో హ్యుమానిటీస్ అండ్ సోషల్ సైన్సెస్ సైన్స్లో కెమిస్ట్రీ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఫిజిక్స్ ఎర్త్ సైన్సెస్ ఎకనామిక్ సైన్సెస్ అలాగే మేనేజ్మెంట్లో ఇండస్ట్రియల్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఇంజనీరింగ్ సో ఇన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ అనేది మనకి ఇన్స్టిట్యూట్లో అవైలబుల్గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే ఇంటర్ డిసిప్లినరీ ప్రోగ్రామ్స్గా కాగ్నిగేటివ్ సైన్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఫోటానిక్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ ప్రోగ్రామ్ మెటీరియల్ సైన్స్ ప్రోగ్రామ్ న్యూక్లియర్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ సో ఇన్ని ఇంటర్ డిసిప్లినరీ ప్రోగ్రామ్స్ అయితే మనకి ఇన్స్టిట్యూట్లో అవైలబుల్గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్లో ప్రోగ్రామ్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో బీటెక్లో వచ్చేసి ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్ బయాలజికల్ సైన్సెస్ అండ్ బయో ఇంజనీరింగ్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అలాగే బ్యాచులర్ ఆఫ్ సైన్స్లో కెమిస్ట్రీ ఎకనామిక్స్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ సైంటిఫిక్ కంప్యూటింగ్ ఫిజిక్స్ అలాగే ఎంఎస్సి ప్రోగ్రామ్స్లో కెమిస్ట్రీ మ్యాథమెటిక్స్ ఫిజిక్స్ స్టాటిస్టిక్స్ అలాగే మాస్టర్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ పిహెచ్డి డ్యూయల్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్లో ఫిజిక్స్ అలాగే మల్టీ డిసిప్లినరీ ప్రోగ్రామ్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో బీటెక్లో వచ్చేసి ఇంజనీరింగ్ సైన్స్ ఇన్ మెకానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ సైన్స్ ఇన్ ఎనర్జీ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ క్లైమేట్ అలాగే డ్యూయల్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో బీటెక్ అండ్ ఎంటెక్ ఇన్ సేమ్ డిపార్ట్మెంట్ బీటెక్ అండ్ ఎంటెక్ ఇన్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్ బిఎస్సి అండ్ ఎంఎస్సి ఇన్ సేమ్ డిపార్ట్మెంట్ బిఎస్సి అండ్ ఎంఎస్సి ఇన్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్ బిఎస్సి ఎంటెక్ బీటెక్ ఎంఎస్సి బీటెక్ ఎం డిజైన్ బిఎస్ ఎం డిజైన్ బీటెక్ ఎంబీఏ బిఎస్ ఎంబీఏ సో ఇన్ని డ్యూయల్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది మనకి ఇన్స్టిట్యూట్లో అవైలబుల్గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే ఎంటెక్ ప్రోగ్రామ్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్ బయాలజికల్ సైన్స్ అండ్ బయో ఇంజనీరింగ్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఎర్త్ సైన్సెస్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఇండస్ట్రియల్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్ సైన్స్ ప్రోగ్రామ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ న్యూక్లియర్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫోటానిక్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ సస్టైనబుల్ ఎనర్జీ ఇంజనీరింగ్ సో ఇన్ని ఎంటెక్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది మనకి ఇన్స్టిట్యూట్లో అవైలబుల్గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే ఎంఎస్సి ఇన్ రీసెర్చ్ చూసుకున్నట్లయితే ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్
సో ఇన్ని పిహెచ్డి ప్రోగ్రామ్స్ అనేది మనకి ఇన్స్టిట్యూట్లో అవైలబుల్గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రోగ్రామ్కి అడ్మిషన్ క్రైటీరియా చూసుకున్నట్లయితే సో బీటెక్ అండ్ బిఎస్సి ప్రోగ్రామ్స్కి జేఈ మెయిన్స్ అండ్ జేఈ అడ్వాన్స్ నుండి అడ్మిషన్ ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే ఎంఎస్సి అండ్ ఎంఎస్సి పిహెచ్డి ప్రోగ్రామ్స్ చూసుకున్నట్లయితే జామ్ ఎగ్జామ్ నుండి మీకు అడ్మిషన్ ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే పీజీ ప్రోగ్రామ్స్కి అడ్మిషన్ క్రైటీరియా చూసుకున్నట్లయితే సో ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్కి క్యాట్ ఎగ్జామ్ నుండి అడ్మిషన్ ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే మాస్టర్ ఇన్ డిజైన్ ప్రోగ్రామ్కి సీడ్ ఎగ్జామ్ నుండి అడ్మిషన్ ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్స్కి గేట్ ఎగ్జామ్ నుండి అడ్మిషన్ అయితే ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే ఎంటెక్ ప్రోగ్రామ్కి గేట్ ఎగ్జామ్ నుండి అడ్మిషన్ అయితే ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే అలాగే పిహెచ్డికి అడ్మిషన్ క్రైటీరియా చూసుకున్నట్లయితే సో మీరు గేట్ ఎగ్జామ్ కానీ యూజీసీ ఎగ్జామ్ కానీ సిఎస్ఐఆర్ ఎగ్జామ్ అయితే క్వాలిఫై అయితే ఉండాలి వన్స్ మీరు క్వాలిఫై అయిన తర్వాత మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ తీసుకొని అప్పుడు మీకు ఇన్స్టిట్యూట్లో అడ్మిషన్ ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్కి జోసా రౌండ్ సిక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ యొక్క కట్ ఆఫ్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి వేరియస్ ప్రోగ్రామ్స్కి వేరియస్ కట్ ఆఫ్స్ అయితే ఉన్నాయి సో నేను ఈ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఆ లింక్ని క్లిక్ చేసి మీ యొక్క క్యాటగిరీని బట్టి అలాగే మీ యొక్క జెండర్ని బట్టి మీకు కట్ ఆఫ్ ఎంత ఉండాలని మీరు క్లియర్గా అయితే తెలుసుకోవచ్చు అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్లో ఫీజు స్ట్రక్చర్ చూసుకున్నట్లయితే సో బీటెక్ ఆర్ బిఎస్సి ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ బీటెక్ ఆర్ ఎంటెక్ డ్యూల్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ బిఎస్సి ఎంఎస్సి డ్యూల్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ సో వీళ్ళందరికి కూడా వన్ ఇయర్కి ట్యూషన్ ఫీ వచ్చేసి టూ ల్యాక్ రూపీస్ అలాగే ఎంఎస్సి ప్రోగ్రామ్స్కి వన్ ఇయర్కి ట్యూషన్ ఫీ వచ్చేసి సిక్స్ థౌసండ్ రూపీస్ అలాగే ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్కి వన్ ఇయర్కి ట్యూషన్ ఫీ వచ్చేసి ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీస్ అలాగే ఎంటెక్ ఆర్ ఎంఎస్ ఆర్ ఎం డిజైన్కి వన్ ఇయర్కి ట్యూషన్ ఫీ వచ్చేసి టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ అలాగే పిహెచ్డి ప్రోగ్రామ్స్కి వన్ ఇయర్కి ట్యూషన్ ఫీ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ అలాగే ఫారెన్ నేషనల్ స్టూడెంట్స్కి వన్ ఇయర్కి ట్యూషన్ ఫీ వచ్చేసి టూ థౌసండ్ యూఎస్ డాలర్స్ అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్లో ట్యూషన్ ఫీ బిహేవియర్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఎస్సి ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడి క్యాటగిరీ స్టూడెంట్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్యూషన్ ఫీ బిహేవియర్ ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే ఎవరైతే మోస్ట్ ఎకనామికల్లీ బ్యాక్వర్డ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారో సో వాళ్ళ యొక్క ఇన్కమ్ వచ్చేసి లెస్ దాన్ వన్ ల్యాక్ పర్ యానం ఉన్నట్లయితే వాళ్ళకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్యూషన్ ఫీ బిహేవియర్ ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది అదర్ ఎకనామికల్లీ బ్యాక్వర్డ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క ఇన్కమ్ వచ్చేసి వన్ ల్యాక్ నుండి ఫైవ్ ల్యాక్ లోపు ఉన్నట్లయితే వాళ్ళకి టూ బై థర్డ్ ట్యూషన్ ఫీ బిహేవియర్ ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్లో ప్లేస్మెంట్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో ఫేజ్ వన్లో థర్టీన్ హండ్రెడ్ ఆఫర్స్ అయితే సో కంపెనీస్ అయితే ఇన్స్టిట్యూట్కి అయితే ఆఫర్ చేయడం అయితే జరిగింది అలాగే అందులో ఫార్టీ సెవెన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్స్ అయితే రావడం అయితే జరిగింది అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్లో హయ్యెస్ట్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చేసి టూ ల్యాక్ ఎయిటీ సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ యూఎస్ డాలర్స్ అలాగే డొమెస్టిక్ ఆఫర్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఫార్టీ నైన్ ఆఫర్స్ అబౌ వన్ క్రోడ్ ప్యాకేజెస్ రావడం అయితే జరిగింది సో ఇట్ ఈస్ రియల్లీ ఎ మైండ్ బ్లోయింగ్ థింగ్ సో ఫార్టీ నైన్ మెంబర్స్కి వన్ క్రోడ్ కంటే అబౌ ప్యాకేజ్ రావడం అనేది నిజంగా ఇది ఒక మైండ్ బ్లోయింగ్ థింగ్ అయితే చెప్పుకోవాలి అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్లో పాస్ట్ రిక్రూటర్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి టన్స్ ఆఫ్ టన్స్ అండ్ కంపెనీస్ అయితే ఇన్స్టిట్యూట్కి రిక్రూట్ చేసుకోవడానికి రావడం అయితే జరిగింది సో వన్స్ మీరు ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత మీకు ప్లేస్మెంట్స్కి ఎటువంటి డోక అయితే ఉండదు అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్లో మీడియం ప్యాకేజెస్ చూసుకున్నట్లయితే సో యూజీ ఫోర్ ఇయర్ ప్రోగ్రామ్కి మీడియం ప్యాకేజ్ వచ్చేసి సెవెంటీన్ ల్యాక్ రూపీస్ అలాగే పీజీ టూ ఇయర్ ప్రోగ్రామ్స్కి మీడియం ప్యాకేజ్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఆ హోప్ మీకు ఈ రివ్యూ హెల్ప్ అయింది అనుకుంటున్నాను సో ఈ రివ్యూలో మీకు ఇంకా ఏదైనా డౌట్ ఉన్నట్లయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి నేను యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ మీకు రిప్లై ఇవ్వడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను బైండింగ్ అప్ ద వీడియో మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి అలాగే ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్స్ కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి సో దిస్ ఈజ్ యువర్ జాష్ వకమ్ లక్కర్ సైనింగ్ ఆఫ్